Assalamu alaikum 10th class I hope that you all will be fine Today is lecture number 9 of computer science So today we have flow charts ke advantages and limitations discuss and we will examples of the examples that flow charts are what are the benefits and what are the benefits and what are the benefits and what are the drawbacks and what are the limitations So first we have advantages The benefits of flow charts are with the help of a flowchart, the logic of an algorithm can be described more effectively. As flowcharts are part of the design document, hence maintenance of operational programs becomes easy. The flowcharts act as a guide for the program development. Therefore, they help the programmer to put efforts more efficiently on the underlying problem. The flowchart helps in debugging process. A flowchart को इस्तेमाल करने का पहला फायदा तो ये है कि जब आप अल्गोरिथम को यानी जो आपने स्टेप्स की फॉर्म में प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा नेचुरल लैंग्वेज में तो जब आप उसको फ्लो चार्ट उसका बनाएंगे अल्गोरिथम का तो उसकी लॉजिक आपको अल्गोरिथम की लॉजिक आसानी से समझ में आ जाएगी फ्लो चार्ट की वजह से क्योंकि पिक्चर्स की फॉर्म में आपको जल्दी बात समझ में आती है इसलिए फ्लो चार्ट की मदद से आपको अल्गोरिथम की ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी इसके अलावा फ्लो चार्ट जो है वो क्योंकि डिजाइन डॉक्यूमेंट का हिस्सा होते हैं डॉक्यूमेंट का मतलब क्या था कि जिसमें आपका जो आपने सिस्टम डेवलप किया होगा उस सिस्टम की सारी फंक्शनिंग जो उस पर मेंशन होगी कि ये सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है इसका डिजाइन डॉक्यूमेंट जो तैयार किया जाएगा उसमें फ्लो चार्ट्स भी मौजूद होंगे ठीक है कि आपका सिस्टम जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है तो उस फ्लो चार्ट्स की मदद से आप उसके उस सिस्टम की मेंटेनेंस को उसके जो प्रोग्राम्स हैं उसकी मेंटेनेंस यानी उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपडेट जो करते रहेंगे उसमें مزید इंप्रूवमेंट्स करते रहेंगे तो ये इंप्रूवमेंट्स फ्लो चार्ट की मदद से करना आसान हो जाएगा ठीक है तो इस तरह फ्लो चार्ट जो है वो मेंटेनेंस में भी मदद देती है इसके अलावा फ्लो चार्ट जो है वो प्रोग्रामर को ये हेल्प देती है कि वो कम एफर्ट में ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट तैयार कर सकता है ठीक है कि जब प्रोग्रामर के पास सामने फ्लो चार्ट मौजूद होगा प्रोग्राम बना प्रोग्राम को लिखने से पहले फ्लो चार्ट वो देखता है कि फ्लो चार्ट के बाद उसने प्रोग्राम लिखना होता है ना तो फ्लो चार्ट से उसको हेल्प मिलती है कि वो कम एफर्ट लगाकर ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट को तैयार कर सकता है इस तरह एफिशिएंटली काम कर सकता है और फ्लो चार्ट जो है उसकी मदद से जो अल्गोरिथम में एरर्स होंगे ठीक है जो अल्गोरिथम में एरर्स होंगे वो जब आप अल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में उतारेंगे जब उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आप उसके एरर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्लो चार्ट बनाते हुए तो इस तरह आप एरर्स को फिर रिमूव भी कर सकते हैं यानी उसकी डीबगिंग भी इजीली कर सकते हैं तो आगे टॉपिक है लिमिटेशंस का कि फ्लो चार्ट जो है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं उसकी उसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं it is difficult to draw flowcharts for complex problems. If alterations are required, the flowchart is to be redrawn. कि flowchart जो है, वो small problems के लिए तो draw करना आसान है, लेकिन अगर problems जो हैं, वो complex हो जाएं, अगर आपके पास problems बड़ी-बड़ी आ जाएं, तो उनके लिए flowchart draw करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. और अगर आपने अपने flowchart में कोई changes करने हो, तो वो changes करना जरूरी नहीं है कि हर दफा आसान हो. अक्सर ये होता है कि अगर आपने उसमें कोई चेंजेस करने होंगे कोई अल्ट्रेशंस परफॉर्म करनी होंगी तो आपको फ्लो चार्ट जो है वो दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा तो ये हमारी फ्लो चार्ट्स की लिमिटेशंस होती हैं ये ड्रॉबैक्स होते हैं और अब हम देखेंगे कि फ्लो चार्ट्स की एग्जांपल्स क्या हैं फर्स्ट एग्जांपल है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स अब पहले 50 नेचुरल नंबर्स आपने ले लेने हैं जो 50 नेचुरल नंबर्स होंगे और उन सब 50 नंबर्स को आपस में प्लस करवा देना है कि पहले आप जीरो से स्टार्ट करेंगे कि जीरो में आप वन को ऐड करवाएंगे फिर वन में टू को ऐड करवा देंगे फिर जो सम का आंसर आया होगा उसमें आप थ्री को प्लस करवा देंगे फिर जो सम का आंसर आया होगा उसमें आप फोर को ऐड करा देंगे इसी तरह चलता जाएगा ये सारा सम जो है इसका फॉर्मूला लगता जाएगा नेचुरल नंबर्स के ऊपर जब तक वैल्यू आपकी 50 तक पहुंच नहीं जाती है ठीक है तो इसी तरह आप ड्रा करेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट का आपने सिंबल जो है टर्मिनल सिंबल के अंदर स्टार्ट का कीवर्ड लिखना शुरू में और एंड पर आपने एंड का कीवर्ड लिखना इसी टर्मिनल सिंबल के अंदर जो मैंने आपको सिंबल्स बताए थे वही यूज करने हैं इसमें उसके बाद अब आपने सम जो है ले लेना है जीरो से इनिशियलाइज उसको करवा देना है क्योंकि आपने अब नेचुरल नंबर्स जो 50 लेने हैं यानी एन जो है स्टार्ट करना है वो भी जीरो से इनिशियलाइज करवाएंगे पहला नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर्स का सम लेना इस वजह से हम एसयूएम सम के अंदर जीरो को स्टोर करवा देते हैं सबसे पहले 
तो पहले आपके पास सम जीरो और एन भी जीरो आ गया अब इन दोनों जीरो जीरो वैल्यूज़ को लेकर चलेंगे कि अब एन में आप अगला नेचुरल नंबर देखना है आपने क्योंकि सब नेचुरल नंबर्स को पचास नेचुरल नंबर्स को प्लस करवाना है तो पहला नेचुरल नंबर ज़ीरो आपने ले लिया उसमें अब आपने अगला नेचुरल नंबर यानी वन प्लस करवाना है तो नेचुरल नंबर अगला लेने का तरीका क्या है कि जो पिछला नेचुरल नंबर ज़ीरो था उसमें अब आपने वन प्लस करके अगला नेचुरल नंबर ले आना है यानी अब आप ज़ीरो प्लस वन वन आ जाएगा आंसर नेचुरल नंबर के अंदर स्टोर करवा देंगे वन और सम क्या आएगा सम प्लस एन यानी सम ज़ीरो था ज़ीरो के अंदर अब आपने नेचुरल नंबर की नई वैल्यू जो वन आ गई वो प्लस करवा देनी है ठीक है यानी ज़ीरो प्लस वन अब सम का आंसर आ गया ज़ीरो और वन दोनों नेचुरल नंबर्स को प्लस करके आंसर आ गया वन तो आपके सम में आंसर वन स्टोर हो गया अब आप चेक करेंगे कंडीशन ये जो डायमंड लूप के अंदर आप चेक कर रहे हैं कंडीशन जो लगा रहे हैं इस एन इज़ ग्रेटर दैन फिफ्टी क्योंकि आपने पचास नेचुरल नंबर्स तक ये चलाते रहना है सम आपने पहले पचास नंबर्स का ही लेना है तो जब पचास के इक्वल आ जाएगी वैल्यू तो ये जितना आपने सम लिया होगा पिछले नंबर्स का आपस में उधर तक ये सम को प्रिंट करवा देगा इस वाले सिंबल के अंदर ठीक है तो आपने इसमें इनपुट आउटपुट का जो सिंबल है उसमें आपने आउटपुट को प्रिंट करवा देना है सम जो आपने उसके अंदर जो भी स्टोर करवाया होगा जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब क्योंकि अभी आपके पास सम जो है वो फिफ्टी नहीं आया है एन जो है वो ज़ीरो नहीं आया सॉरी फिफ्टी नहीं आया एन जो है वो फिफ्टी के इक्वल जब आ जाएगा तो फिर ये टर्मिनेट कर जाएगा और आपका सम प्रिंट करवा दिया जाएगा पहले पचास नेचुरल नंबर्स का तो अब आपने क्या देखना है कि एन जो है वो अभी आपके पास एन क्या था ज़ीरो प्लस वन वन आ गया था ना एन तो अब देखेंगे वन जो है वो फिफ्टी के इक्वल नहीं है क्योंकि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई है तो ये नो की तरफ जाएगा ठीक है फॉल्स होगी इसलिए नो की तरफ यानी ये लूप दोबारा से चलेगा अब एन में जो वैल्यू स्टोर हुई होगी वन उसमें अब आपने वन मज़ीद ऐड करवा के अगला नेचुरल नंबर ले आना है क्योंकि अब वन ज़ीरो और वन को जब आपने प्लस करवा दिया तो अब अगला नंबर टू को उसके अंदर ऐड करवाना है सम में तो अब आपने वन में वन प्लस करा के टू ले आए नया नेचुरल नंबर अब टू हो गया एन के अंदर स्टोर और सम अब आपने ले लेना है सम जो पहले आपके पास था यानी कि आपके पास पहला सम था ज़ीरो प्लस वन का वन तो सम में जो वन वैल्यू स्टोर थी उसमें अब आपने नया नेचुरल नंबर यानी टू को प्लस करा के वन प्लस टू आंसर थ्री आ जाएगा सम का अब नेचुरल नंबर एन जो है वो टू है और सम आपके पास थ्री आ गया अब आपने दोबारा ये कंडीशन चेक करनी है कि एन जो है वो फिफ्टी के इक्वल आया या नहीं आया तो एन जो है वो अभी टू है इस वजह से ये दोबारा नो की तरफ जाएगा और अब एन जो है दोबारा यही वाला लूप चलेगा अब एन अगला नेचुरल नंबर आपके पास वन में प्लस करा के यानी टू में वन प्लस करा के थ्री आ जाएगा और सम जो आपके पास पहले थ्री था पिछला सम जो आप देख रहे थे उस थ्री में अब आपने नया नेचुरल नंबर यानी थ्री ऐड करना है थ्री प्लस थ्री सिक्स अब नया सम आपके पास आ जाएगा और फिर आपने देखना है कि एन जो थ्री है और सम जो सिक्स है उसको अब ले चलना है आपने और दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे कि एन जो है वो फिफ्टी तो नहीं आया अब क्योंकि एन जो है वो थ्री है अभी फिफ्टी से छोटा ही इसलिए ये दोबारा नौ की तरफ जाएगा और फिर फोर चलेगा फिर फाइव चलेगा फिर सिक्स इसी तरह ये चलता रहेगा जब तक फिफ्टी के इक्वल नहीं आ जाता और जब एन जो है वो फिफ्टी के इक्वल आ जाएगा तो क्या होगा कि येस की तरफ जाएगा और येस में क्या लिखा है कि सम में जो भी है अब यानी जो पहले पचास नेचुरल नंबर्स का सम आपने ले लिया है वो अब आपने प्रिंट करवा देना है ठीक है यानी ज़ीरो से लेके फोर्टी नाइन तक सब नंबर्स को प्लस करा के उनका सम अब प्रिंट करवा दिया जाएगा और फिर ये फ्लोचार्ट एंड हो जाएगा इस तरह ये फ्लोचार्ट काम कर रहा है